அடுத்தது வந்து மஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணி ஒரு கிரேவியாக என்னங்கிறது தெரியாது அதே மாதிரி பட்டாணி யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் நமக்கு பண்ணி காமிக்க போகிறவர் வந்து மிஸ்டர் வினோத் தான் பண்ணி காமிக்க போகிறார் ஸோ அவர்கிட்ட கேட்கலாம் எல்லாமே வந்து தேங்காய் பேச்சு தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதனால் அவரோட ஸ்டைலில் என்ன பண்ண போகிறாருன்னு கேட்கலாம் ஒரு <laughs> 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 மஷ்ரூம்ல காரம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் மஷ்ரூம்ல ஒன்லி பெப்பர் காரம் தான் வேற எந்த காரமும் இருக்கும் முன்னாடி <laughs> சால்ட்டும் தண்ணியில் போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் சோக்கானோம் அப்போ அதில் இருக்க விஷம் என்ன செய்தாலும் அதில் கீழே ஆகிடும் ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணிட்டு போட்டிங்கன்னா மஷ்ரூம் வந்து ஒயிட்டாகவும் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகாது ஒயிட்டாக நிற்கும் இது நீங்கள் பண்ணாமல் டேரெக்டாக நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு அளவு சொல்லி அழைச்சிட்டு போட்டிங்கன்னா கருப்பாகும் ஓகேவா இது ஒன்று இது கூட என்ன பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நல்லா கோகனட் பீஸ்னால இப்போ நம்ம இந்த இதை வந்து ஜூலியன்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கோம் ஜிஞ்சரை கருவேப்பில் கொஞ்சம் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கேன் நான் தேங்காய் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஸ்லிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க லாங்காக ப்ளஸ் ஆனியன்ஸும் வந்து லாங்காக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஓகேங்களா நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தட்ஸ் ஆல் இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸே இவ்வளோ தான் இதில் போட போகிறது தேங்காய் தட்ஸ் ஆல் ப்ளீஸ் இது கொஞ்சம் என்ன எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் கொஞ்சம் அப்போ போக போக ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது ஜிஞ்சர் ஜூலியன்ஸும் கட் இப்போ இதுவும் செல்லியும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக தென் வந்து கருவேப்பில் தேங்காய் இதுதான் காம்பினேஷன் ஃபஸ்ட்டு போய் இப்போ அந்த ஸ்மெல் வர ஆரம்பித்தோம் என்ன சூடாகாமல் எந்த பொருளுமே போடாதீங்க இந்த ஒரு டிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயில் ஹாட்டாக தான் இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஜிஞ்சர் போடலாம் இது வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் தான் ஜிஞ்சர் கட் பண்ணியிருக்கேன் நாங்கள் ஒரு பேக் இது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கும் மஷ்ரூமுக்கு ஒரு ஒன் இன்ச் ஜிஞ்சர் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபயர் வந்து கொஞ்சம் லோ பண்ணி வச்சுட்டு லோ பண்ணுங்கள் அது முடிச்ச உடனே சில்லி இதை நான் சார் சில்லி பண்ணும் லாங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணி போடுங்கள் சில்லி தெருக்க ஆரம்பிக்கும் ஈரத்தில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பெட்டர் அது முடிச்ச உடனே தென் கருவேப்பில் கொஞ்சம் எதுவும் முடிச்ச உடனே லைட்டாக எவ்வளோ தான் ஜஸ்ட் அந்த ஃபியூ செகண்ட் தான் அப்புறம் தேங்காய் போட்டுருங்க தேங்காய் கொஞ்சம் அது கிறிஸ்பியாக வரைக்கும் அது வரைக்கும் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போட போகிறது ஆனியன்ஸ் போட போகிறோம் ஆனியன்ஸை வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த ஒரு பதம் வந்து தேங்காய் வந்து தேங்காய் போட மாட்டோம் இது வந்து என்னோட வருஷன் அதனால் ஸ்டார்டிங்காக சொல்கிறேன் என்னோட வருஷன் ரெண்டு வருஷத்துக்குமே இது கம்ப்ளீட்லி என் வருஷன் ஆனால் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக வந்தது நிறைய பேர் சாப்பிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜாஸ்திக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் சால்ட் வந்து இருக்க தான் செய்யும் அந்த அதனால் எப்போவுமே மஷ்ரூம் குக் பண்ணுற டைம் சால்ட் கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்து எடுக்க வேண்டிய ஐட்டம் தான் அது இப்போ நம்ம இந்த ஆனியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆமாம் கண்ணாடி பதத்தை விட கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்க பதம் இது இதில் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நீங்கள் இந்த டைம் மஷ்ரூம் போட்டிங்கன்னா இந்த கிரன்ச்சினஸ் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட இப்போ நம்ம மஷ்ரூமையும் போட்டுருலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக இது மாதிரி டாஸ் பண்ணி விடுங்க ரெண்டுமே நல்லா குவாலிட்டியாக ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து மஷ்ரூம் வந்து வரும் 
இது கம்ப்ளீட்லி ட்ரை ஆகும் அதுதான் குக்கிங்கோட சீக்ரெட்டு இது கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் குக் பண்ணி எடுத்து இதை ட்ரை ஆனோடனே நீங்கள் வந்து பெப்பர்லேயும் நம்ம போட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம பெப்பர் போட்டோம்னா ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது அதனால் டூ மினிட்ஸ் வந்து லைட்டாக டாஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு முடிஞ்சு டிஷ் ரெடி அவ்வளோ அதுக்கப்புறம் டிஷ்ஷில் வேலை இல்லை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்லி ட்ரை ஆகிருக்கும் ஓகேவா இந்த டைம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பெப்பர் பவுடர் போடலாம் அடுத்து நீங்களே போடுங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பேப்பர் போடுங்க ஃபுல்லாக போடுங்க ஹீட்டில் போடுங்க காலம் தெரியாது இல்லை பெருசாக ஆயிவா ஓகே டாஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கூட குக்கானோ இந்த பேப்பரோட ஜூஸ் எல்லாமே இன்னொரு ஒரு ஸ்பூன் கூட போடலாம் பேப்பர் அப்போது நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மூணு ஸ்பூன் பேப்பர் நம்ம இந்த டூண்டை கேன்ஸ் பண்ணி போட்டுருவோம் ஏன்னா அது வாசனை வந்து தெரியாது காரம் கம்மியாக இருக்கும்ன்றது அதை வேஸ்ட் பண்ணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி கொஞ்சம் கூட ட்ரை ஆகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் வரும் குக்கானு பெப்பர் வந்து குக் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு டிஷ் அவ்வளோதான் இதில் கொஞ்சோடு நம்ம கொத்தமல்லி போடுறோம் வெங்காயமும் <laughs> 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 இது சாப்பிட்றச்சே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஆமாம் எப்பயுமே ஒருத்தருத்தோட சமையல் வந்து ஒன்று ஒன்று மாறுபடும் நம்ம நிறைய இன்னும் கத்துட்டே தான் இருக்கணும் சமையல் வந்து ரொம்ப வாசனை ஆமாம் ஒரு இதோட முடிவு கிடையாது முடிவே கிடையாது இன்னைக்கு இதே வச்சு இதே மஷ்ரூம் இதே ஸ்டைலில் நாலு டிஷ் இன்னும் பண்ணலாம் இதே வருஷனில் இதே மஷ்ரூமில் இன்னும் நம்ம குடும்ப மிளகா போட்டு வேறு மாதிரி பண்ணலாம் இது அப்படியே மாறும் ஸோ இது வந்து பிளெயின் நம்ம ஒரு சவுத் இந்தியன் டிபிக்கல் சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் பண்ணிருக்கோம் இது ஒவ்வொருத்தர் பண்ணும்போது அவங்க கை பக்குவத்துக்கு மாறும் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்டாக இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சோயா சாஸ் போட்டீங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் மாறும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி சோயா சாஸ் தான் கேட்டா சரி அதோட பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம் அடுத்த வாட்டி பண்ணிக்கலாம் அதனால நம்ம வித்தியாசமா தேங்காய்லாம் போட்டு பண்ணலாம் நானும் கத்துக்கிட்டேன் ஆமாம் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு இதுல இப்போ இதை போடணும்னா நீங்க நான் சோயா சாஸ் சோயா சாஸ் தான் இது இப்படியே சாப்பிடுறேன் ஓகே உண்மையாவே சாப்பிடும் போது கிரஞ்சியா ரொம்ப நல்லா இருக்கு வித் கோகோனட் ஆயில் தான் நீங்க பண்ணுவோம் அதான் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப வந்து அடுத்த பேன் வச்சுட்டு அதுல வந்து நெய் விட்டு இருக்கோம் இப்ப வேற என்ன சேர்க்க போறோம் வேற இதுல இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இது வந்து ரெண்டு இது நம்ம கம்பைன் பண்ண போறோம் கொஞ்சம் தேங்காய் பிளஸ் நெய் நெய் வந்து ஆல்ரெடி நாங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டு இருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் <laughs> 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 ஓகேங்களா இது இல்லாமல் இஞ்சி பவுண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் தான் எடுத்துக்கிறேன் இது சேம் காம்பினேஷன் நம்ம லாஸ்ட் டைம் நம்ம பிரியாணி பண்ண சேம் காம்போவில் இருக்கு சேம் காம்போ தான் அதாவது இஞ்சி நிறையா இருக்கணும் பூண்டு கம்மி பூண்டு கம்மியாக இருக்கணும் நீங்கள் அந்த இஞ்சி நிறையாவும் பூண்டு கம்மியாகவும் அந்த காம்பினேஷனில் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சி வைங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு எந்த டிஷ் நீங்கள் பண்ணி போடும்போது அது ரொம்ப டேஸ்ட் சூப்பராக வருது அதோடைய அந்த ஹோட்டல் டச் நீங்கள் சொன்னது நிறைய டிஷ்ல எனக்கு நிறைய இடத்துல கிடைச்சிது மூணு சில்லி எடுத்துருக்கோம் புதினா கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இதில் அதே மாதிரி இதில் நம்ம வேறு எந்த மசாலா ஸ்பைசஸ் எல்லாம் எதுவும் போட போகிறது இல்லை ஏன்னா அது ஆல்ரெடி ஸ்பைசி வருஷம் அதனால் இது கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பைஸ் இல்லாமல் பண்ணணும்னா ரெண்டுமே காம்ப்ளிமெண்ட்
டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு நம்ம முக்கியமாக யூஸ் பண்ண போகிறது நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துருக்கோமா இந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணிக்கு ஒன்றே காலில் டம்ளர் வந்து தண்ணி சாரி ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றே கால் தண்ணி எடுக்கணும்னா அதில் நம்ம ஒரு தேங்காய் பால் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் தேங்காய் பால் போட்டிங்கன்னா மிச்சர் இருக்கிற தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா அதுதான் இந்த டிஷ்ஷுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணி அந்த டேஸ்ட் வந்து ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து 1/2 கப் தண்ணி எடுத்துப்போம் இல்லையா ஒண்ணே கால் ஒண்ணே கால் எடுத்துப்பீங்க இல்லையா நீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க ஒரு முக்கால் கப் வந்து தண்ணியாவும் மிச்சம் இருக்கிறதுக்கு தேங்க முக்கால் வந்து தேங்காய் பாலோ எடுத்துக்கலாம் சோ கரெக்ட்டா இருக்கும் அரை அரை வந்து தேங்காய் பாலோ எடுத்துக்கலாம் சோ அந்த காம்பினேஷன் உங்களுக்கு தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் நிறைய விட்டீங்கனா வந்து சொத சொத இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இல்லையா சோ தேங்காய் பால் நிறைய விட கூடாது அது அரை கப் எடுத்துக்கோங்க மிச்சம் ஒரு முக்கால் கப்புக்கு வந்து தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் வெந்து வரும்போது நல்லா இருக்கும் ஆமா இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம நல்லா காஞ்சிடுது காஞ்சிடுது இல்லையா இதுக்கப்புறம் நம்ம போட போகிற இந்த ஹோல் ஸ்பூன் ஒரு மசாலா தாளிக்கு எல்லாமே போட்டுருலாம் ஏன்னா சில சமயம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் தேங்காய் பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தேங்காய் பால் விட்டுருவாங்க அது வந்து நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஸ்டைலில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சில்லியும் நம்ம வெளியே போட்டுருலாம் இதை நம்ம பிரியாணி பண்ணுற சேம் ப்ராசஸ் தான் எல்லாமே எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது இதில் நம்ம தக்காளி போட போகிறது இது கிடையாது ஆகிடுச்சு ஆனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் பண்ண போகிறது அனியன் பண்ண வந்து போட்டுடலாம் வெங்காயம் கையில் வச்சு புக் பண்ண வேண்டாம் இதில் வெங்காயம் வந்து எந்த அளவுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதம் மாறும் நம்ம பிரியாணி அளவு கிடையாது பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஸ்டேஜில் எடுத்தீங்கன்னா தான் அந்த டேஸ்ட்டு இருக்கும் அதை நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு இன்னொரு டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் கொஞ்சோண்டு சக்கரை போட்டுருங்க சீக்கிரம் புக் ஆகிடும் அதே மாதிரி உப்பும் நீங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் போட்டுருங்க உப்பு போட்டுருவோம் உப்பு பாருங்க உப்பு வந்து கொஞ்சோண்டு போட்டுருங்க ஆ போட்டுருங்க போட்டுருங்க இதை சீக்கிரம் புக் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு நம்ம மேஜிக் வந்து கொஞ்சம் ஒன்று சக்கரை போட்டுருங்க இது டேஸ்ட்டியும் என்னான்னு பண்ணும் சீக்கிரம் இது கேரமலைஸ் பண்ணி ப்ரௌன் பண்ணிடும் எனக்கு <laughs> 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 இது ஒரு ஷேப்பும் கொடுப்போம் ஒரு கலரிங் அந்த ஒரு ஷேப் அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணுவோம் இந்த டைம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த கொத்தமல்லி புதினா எல்லாமே இந்த டைம் நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்க இந்த டைம் வந்து ஃபயர் கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க மீடியமில் வச்சு போட்டுட்டு வதக்கிடுங்க இதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக முடிஞ்சிடும் வெங்காயம் குக் பண்ணுற டைம் ஒன்லி தான் மிச்சம் எல்லாமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் முடித்த உடனே அவ்வளோதான் இது ஆல்ரெடி எல்லாம் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு உடனே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் நம்ம எடுத்துருக்க அந்த ஒரு கிளவு அந்த ஒரு டம்ளருக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் இருந்தால் போதும் ஒரு ஹீப் ஸ்பூனாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மஞ்சள் தொழில் கொஞ்சம் போட்டுடலாம் இது கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் தான் இது ஆக்சுவலி மஞ்சள் தொழில் எல்லாமே பண்ணலாம் ஒயிட்டாகவும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது என்னென்னா நம்ம அந்த இதுக்கு பார்க்க நல்லா இருக்கும் அதுக்காக போடுறோம் மஞ்சள் பொடி வந்து ஆப்ஷனல் தான் அந்த எல்லோ வித் கிரீனுன்றது காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும் பார்க்க அப்போ கண்ணுக்கும் விருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் தயிரும் போட போகிறோம் நம்ம பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுற அளவு நம்ம தயிர் போட போகிறது இல்லை ஜஸ்ட்டு ஒன்றே கால் ஸ்பூன் தான் போட போகிறோம் இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் மேக்ஸிமம் ஏன்னா அந்த ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா அந்த புளிப்பு கொஞ்சம் வேணும் இல்லைனா வந்து அந்த டேஸ்ட் கிடைக்காது ஒன்று ஒரு அரை ஸ்பூன் தர்சம் இது நீங்கள் கலக்கி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ஆல்ரெடி குக் ஆகிடுச்சு மட்டன் ரெட் எல்லாமே குக் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இதோ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டி நைன்டி பர்சன்ட் குக்கர் 
இந்த டைமில் என்ன பண்ணாங்க ஆல்ரெடி நம்ம வந்து தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் என்ன ஈக்குவேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது அரிசி வந்து ஒரு கப் எடுத்துருப்போம் நம்ம அப்போ ஒன்றே கால் கப்பு நம்ம டோட்டலாக வந்து ஃப்ளூவிட் வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு அரை கப்பு தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு முக்கால் கப்பு வந்து தண்ணி எடுத்துருக்கோம் நம்ம இதை நம்ம ஊற்றிடலாம் இதை நீங்கள் ஊற்றுற டைமு சீட்டு தான் இது சிம்மில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆமாம் கோகனட் மில்க் இல்லையா எஸ் கோகனட் மில்க் கோகனட் மில்க் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஆமா மிக்ஸ் பண்ணி கலக்கணும் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுது எஸ் இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு இந்த டைம் என்ன பண்ணுங்க அப்படியே சிம் பண்ணிடுங்க நான் சிம் பண்ணிட்டு இப்போ அரிசி எடுத்து போட்டுறலாம் நம்ம இது வந்து நல்ல ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற வச்சிருக்கோம் எஸ் ஆமா நீங்க இந்த process-லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஊற போடுங்க சரியா இருக்கும் தேங்காய் மா தேங்காய்லாம் அப்படியே திரிஞ்ச மாதிரிலாம் தெரியும் அதெல்லாம் பார்த்து பயப்படவே வேண்டாம் ஓகே அரிசியும் இதுவும் நம்ம எப்படி நம்ம இது வந்து சிங்கிள் தமிழ் நம்ம பண்றோம் அதனால அரிசியும் தண்ணியும் ஒரே லெவல் வர வரைக்கும் குக் பண்ண போறோம் குக் பண்ணிட்டு தம் போட்டுடலாம் அவ்வளவுதான் இது எல்லாமே தம்ல வந்தாதான் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் இருக்கும் தம்மு போடாமல் நீங்கள் ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி குழம்பு மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டே வராது ஆமாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரிசியும் இதுவும் ஒரே லெவல் ஆகிடுச்சா இப்போ இந்த டைம் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக தம் போடுற வேண்டிய தான் ஓகே இப்போ ஃபயரை எந்த அளவு உங்களால் குறைக்க முடியுமோ குறைச்சிட்டு ஆமாம் ஃபுல் சைமில் வச்சு தம் போட்டுடலாம் இது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க மேடம் அவ்வளோதான் மிஞ்சி டைம் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுக்க போகிறோம் பார்ப்போம் எப்படி வந்துருக்குன்னு டைம் பாருங்க <laughs> 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 அதுவும் <laughs> நல்லா <laughs> 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 பன்னீர் அன்னி பண்ண பன்னீர் கிரேவி ரொம்ப ஆட்டோ சூட் ஆகும். ஒண்ணுமே இல்லனால தயிர் பச்சடி தயிர் பச்சடி கூட வச்சு சாப்பிடலாம். சோ ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. தக்காளி போடாம தயிர் கூட ரொம்ப புளிப்பெல்லாம் கிடையாது. சும்மா ஒரு ஒரே கால் ஸ்பூன் 1/2 ஸ்பூன். ஆமா அவ்வளவுதான் நம்ம போடு. 1/2 ஸ்பூன் தயிர். அதோட புளிப்பு அதோட எஃபெக்ட் டெஃபரண்டா வந்து. இதுதான் இருக்கு. ரொம்ப தெரியாது. சோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கண்டிப்பா வந்து இந்த பீஸ் புலாவ். எஸ். அதுவும் நம்ம தேங்காய் போட்டு மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா இது வரைக்கும் யாரும் ட்ரை பண்ணிக்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ட்ரை பண்ணல ஆமா எல்லாமே கோகோனட் ஆயில் தான் பண்ணிருக்காரு அதனால தேங்காய் அந்த லைட்டா கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே நம்ம வெங்காயம் போட்டோம் சோ அந்த சொன்ன ப்ரொசீஜர் பிரகாரம் போட்டே வந்தீங்கன்னா லாஸ்டா அந்த எண்டு இது ஒரு ரிசல்ட் வந்து சூப்பரா இருக்கும் தேங்காயும் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 
சாப்பிட்டு பாருங்க சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்க